都说宇智波一族全员美人，进入大宇就跟铁子们盘点一下，婚礼那些姓宇智波的美女们，看看哪一个是你的菜呢？第一位，宇智波自理。自理是一个动画角色，登场于《火影忍者》558十集。这大妹子拥有一头漂亮的紫色长发，刘海还是公主鞋，光看造型就是典型的美女设定。那再看颜值，只能感慨呀，不愧是宇智波家的，果然盛产美人啊！自理的前两眼纹路也是很特别，很像三片花瓣的形状，让人不禁想到代表好运的三叶草。作为一名美丽又强大的宇智波一族的忍者，自理不仅开启了万花筒写的眼，而且由于族中多年来一直存在泛滥禁术伊邪那岐的问题，自理更是开发出与之相对的忍术，那就是。一线大美，虽然一线大奇可以改写现实，看上去哎好像很强大，但是使用禁术的你再强大，也禁不住禁术残酷的代价。那玩意用一次没一个眼珠子，属实浪费呀。毕竟咱们谁也不是团到 O P 桃，哪有那么多复活币可以用呢？况且过于强大的力量，往往会让人变得自负。与之相对，一线大美便应运而生。一线大美是为了拯救自负的族人而存在，正如宇智波之里的气质一般温柔强大。足以拯救迷途的族人，这小姐姐可以说是妥妥的女神设定了啊！不过一线大美的代价也得是一只眼睛失去光明，这代价也不轻啊！第二位宇智波拳，关于宇智波一族的拳和拳奈，可能很多铁子分不清楚，毕竟这俩人的名字太像，但其实他俩不仅长得不像，主要那玩意儿的性别也不一样。拳奈是班的小老弟，长相酷似傻子 gay， 就是让飞剑一刀攮成重伤的那个。此外，拳奈的名字还有另一版翻译，叫做宇智波一兹娜。总结一下呢，就是字儿多了是大兄弟，而大名只有一个拳的，才是用的青梅竹马的小女友。拳是小说《幼真传》里的角色，后期也在 TV 中出场。这大妹子拥有典型的宇智波一族特征，那就是大眼睛、酸眼皮儿，右身同款长睫毛，外加眼角还有一颗美人痣，可以说打小就是个美人坯子。长大后的拳也是出落的亭亭玉立，而且还开启了三个御写轮眼。要知道，火影的设定里并不是每个宇智波的都能开眼，能开写轮眼的本身就已经是宇智波族内的少数精英了。而咱们小拳拳年纪轻轻就已经开启了三狗鱼，这实力已经非常不错了。是只可惜遇上茬子了。宇智波灭族夜的幸存者有且只有走出一个，看来在幼稚疙瘩还是弟弟比较重要啊。在《幼真传》小说里，全在幼的阅读世界里度过了幸福的一生，而动画里呢，则是直接让 OP 头一套带走了，着实也是非常可惜。你说这么漂亮的大妹子。啊，图哥说混就混，也不知道后期那一墙的血流眼收藏夹里有没有全的一双眼睛。要真有的话啊，又拿天照烧他也就不稀奇了。第三位美女宇智波美琴，美琴是佑和佐助的妈妈，傅月的老婆，颜值在一块就算在人均眼网的宇智波，那也是顶尖的存在。尤其是跟傅月这模样的结婚，竟然还能生出佑和佐助这么好看的小伙儿，可见美琴的基因也是挺强大。虽然美琴并没有展示过显灵眼，不清楚具体有还是没有，但看公认书收录的美琴身份，那可是如假包换的木叶上人。更何况美琴还是九七奈的好友，平时混的都是木叶名媛的圈子，估计实力也不会太差。九七奈和美琴这对好闺蜜呢，身份都是十足的尊贵，一个是火影老婆兼九尾人助力，一个是宇智波一族族长的老婆。公认书盖章的木叶上人，就在灭族之夜发生的当天早上，美琴还说要陪佐助练手里剑呢。毕竟能陪佐助练剑的都不是善茬，没点狠活能好使吗？美琴的性格知性温柔，对丈。丈夫跟孩子都很有耐心，这家子属于是典型的严父慈母教育。但美琴不像傅月一碗水端不平，美琴对老大老二都很温柔，也是家庭氛围的维持者，可以说是完美妻子的典型。私といる時はあなたのことばかり話してるのよ。どうさ。可奈何造化弄人呐，如此美好的母亲却被自己深爱的儿子亲手送走了，确实是火影的一大悲剧。对此我也没啥可说的，团囊出来挨打吧。小丫我整死你！第四位，宇智波带土的奶奶，具体名字未知。土哥的奶奶是一个 TV 原创角色，漫画里并没有这号人物，所以说小带土这身世也挺惨的啊，本身就是个孤儿，好不容易有个奶奶吧，还是他妈 TV 原创的，这也忒可怜了啊！奶奶都是 TV 酌情加赠的，估计是 TV 都看不下去的程度了。奶奶见到小儿子林就开始感慨：“哎呀，啥时候能抱上重孙子呀？这催婚催的属实早了点儿。只可惜咱们土哥这辈子喜欢的女孩没追到，喜欢的男孩啊也没追到，怎么极品 loser？ 不过瞅奶奶这颜值，估计年轻时候应该也是不输我前男老卑鄙的美人啊，也得是个超级大美女。毕竟基因搁这嘎达呢。土哥没毁容前长得还是比较清秀可爱的。另外，奶奶的人设也是非常温柔慈祥，难怪带土会成为一个热心肠的小孩，专喜欢帮助老人家。毕竟家有一老，如有一宝。”家里有这么一个阳光善良亚萨西的奶奶，也难怪在读小时候这么善良了。只是没想到后面开了万花筒就疯了。第五位，宇智波镜。宇智波镜和宇智波手烧是宇智波一族开煎饼店的两口子。传说这是一家自从村子创立以来就已经存在的老店，可以说是百年老字号了。由于煎饼的口味备受欢迎，所以这两口子一直延续着上一代流传下来的手艺。虽然两口子并不是什么忍者，也没有什么秘术忍术啥的，但咱们这嘎子有的是秘传的手艺，所以小日子过得也是非常滋润。守着老伴长得这么圆润富态，这招生意是真的不错。只可惜又在一个灭族之夜，不仅灭了宇智波几乎所有的忍者。
，甚至就连手无缚鸡之力的普通平民也是惨遭屠戮，连个开煎饼摊的就中老年人都没有放过。你说这两口子加起来都快一百岁了啊，一辈子兢兢业业，没想到莫名其妙就被冤上了天。对此我也是没啥可说的啊，本档出来挨打吧。死我！第六位，宇智波英，原名春野英，不认专嫁给佐助后才改姓宇智波。不过由于是外族嫁过来的，所以虽然改了姓，但也没有写留言。好在没写信件的问题并不是很大，毕竟小英的能力本来跟写留言也没啥关系。这孩子打小就是高智商，林真书时期那忍者八剑都这样了，也挡不住窒息阴妈的资质。小英在同时期小强中的智力值仅低于鹿儿，众人考试的第一场笔试，大伙普遍靠抄，而小英是直接头脑风暴把题做了出来，再加上双重人格和幻兽天赋的设定，本来应该挺有潜力的，只可惜。画到后面全给放弃了，就剩一个怪力女孩的迷你版钢手，着实也是有些可惜呀、啊。而小英在火影里真正的打气高光，满打满算拢物就两场，一场是中人口试的死亡森林，另一场就是《疾风传》前期的风影夺回战了。不得不感叹一波，要论化工这方面，还得是安本呐。你有病。好在后面的外传《绯色花园篇》给小英补了一场丝滑的打戏，属实是夫妻搭配，干活不累。实力在一块，虽然跟明佐确实比不了，但对比其他小强还是有排面的啊！毕竟能一拳把自己家房子干稀碎的，属实不是一般人。最后一个就是佐助呢，差点让自己亲手刀了的亲闺女小花生佐良娜。佐良娜是佐助和小英外出旅游时候生的，接生婆正好是一个传自己亲爹产了一整部《疾风传》的阿姨，也是够巧的了啊！更巧的是，香菱接完生，把自己的眼镜作为礼物送给了佐良娜。你说这小花生本来长得跟小英就不咋像，发色和瞳色都随地而珠子，结果这红色的小眼镜一戴，反而是瞅着跟香菱有那么几分相似，导致孩子一度以为亲妈不是自己亲妈，找爸爸找了半天，还差点让爸爸给误杀。这经历属实离大谱了啊！好在咱们小花生虽然也是在丧偶式育儿的环境下长大，但孩子的心理却成长得非常健康，个性既聪明又成熟，至少比《火影》里绝大多数星宇直播的都正常，也比《同龄人》里绝大多数的小小强们都成熟。这孩子能长成这样，也是着实挺不容易的了。另外值得一提的是，咱们小花生最早期的形象其实是岸本亲自设计，孩子戴眼镜是为了凸显知识分子的气质，黑发黑瞳随爹，怪力和红衣造型随妈。总的来说，左灵娜的气质又矮又奶，怎么看都有种自家闺女的亲切感。然而，池本老师的画风实在是让我不敢恭维呀、啊。我说我啊，我说我，怎么说呢？还是那么的让人眼前一黑啊，动不动就是卷毛恨天高。孩子才十二岁，这么画认真的吗？咱就说，对于这种迷惑的画风 ，TV 组都有些看不下去了。动画里一直按照安本最初设定的造型制作，然而是谁也没想到，《火影传》八十一话剧情透露，青年片的佐良娜造型更雷人了。当时光看封面，我还以为只是一个概念图，虽然带了点性感，但至少还是好看的。但我是万万没想到啊，佐良娜在剧情里面也是这个造型。咱也不知道这衣服是穿的还是穿的，反正就是汉子在肩膀头子上了呗。总之就是一个上不去下不来，不管摆什么造型，衣服都得卡那嘎子一动不动，完全无视物理规则，牛顿的棺材板都不知道踢碎几回了。不知道对于小花生的新造型，铁子们怎么看呢？可以在弹幕和评论区友好讨论。那么本期视频到这里就结束了，感谢各位铁子的支持和收看。最后喜欢大鱼，别忘了给视频点赞、收藏、收藏、点赞，给本期视频投喂两个圆的小东西啊！助力 UP 主继续爆肝更新。那我是大鱼，我先去干饭了，拜拜。